Ok, hello anh em Chào mừng anh em đã đến hoặc quay trở lại với chip X Trước mắt anh em đây chính là mẫu gần năm 00 Racer à, Tôi cũng vừa lắp xong à, Thực ra là tôi lắp xong được 2 tuần trước rồi Tại vì uh, Kim súng full sơn Airbrush của tôi Thì giao ngay sau khi tôi nhận được em Gundam này Thế là tôi phân vân không biết là Có nên vừa review vừa custom em này Trong một video không Có lẽ là tôi uh, và phải để custom sang một video khác rồi vì em này nó khá là nhiều chi tiết Thế lại tôi cũng chưa chọn được cái màu nào hợp với em này cả Đó, Thế nên là video này tôi chỉ, chỉ lắp ráp và review thôi nhé Còn custom thì tôi sẽ để video sau Và, và đây là em Gundam 00 Racer Một em Gundam với kiểu dáng siêu mẫu Thon gọn Nhưng mà đồ chơi súng ống dao kiếm thì nó phải gọi là bạt ngàn luôn chỗ nào cũng thấy vũ khí của em ấy nhưng mà chấp điểm về kiểu dáng thì tôi thấy em này có phải gọi là 10 trên 10 vì nó quá là ngầu đi nói chung thì chất cẩn nhựa của em này khá là ok nhưng mà sơn tô vẽ này chắc cũng không vấn đề không ảnh hưởng đến nhựa đâu à giờ tôi sẽ tháo cái đống vũ khí này ra để review sơ qua về phần biên độ cử động của em này nhé Đó, đây là em gan của chúng ta khi bỏ những cái cánh hay là vũ khí ra đó, chuẩn dáng siêu mẫu luôn mọi chi tiết nó đều hoàn hảo Đó, cực kỳ chắc chắn khớp của con này nó khá là xịn mà dù nó lắm đồ chơi nhưng mà tôi không thấy cái việc uh, cái hiện tượng rơi bát là một tí nào luôn em này làm về phần khớp khá là tốt còn uh, về phần sừng này thì uh, tôi đã độ chế qua rồi Đó, thì lúc đầu nó chỉ như thế này thôi Đó, trông nó khá là ngắn với cái phần uh, dâu bên này cũng chỉ đến đây thôi đó, anh em nhìn thì cái phần bên trái là phần tôi đã chỉnh này với bên phải là chiều dài mà mặc định nó sẽ như thế này đó, trông nó khá là ngắn nếu mà không tính cái phần nhựa tôi gắn thêm ấy thì cái phần mắt này nó hở ra khá nhiều mà cái mắt của con này nó lại liền vào nhau như thế này đó, trông nó khá là buồn cười đó, đây là tôi sẽ độ thêm nó sâu xuống nó che vẫn một phần ở giữa về biên độ cử động của em này thì nó khá là thoải mái à, Riêng cái phần khớp vai này tôi thấy nó khá là lỏng này. Khớp tay chúng ta chỉ nhắc đến đây Và tiếc nếu mà em Gundam này mà khép tay nó được uh, sâu hơn tí nữa thì quá là tuyệt vời rồi Và Phần cổ tay cũng có cử động được đôi chút này Phần cổ tay này, hai khớp cổ tay cử động được đầu thì quay nó khá là bình thường thôi đầu quay khá bình thường tuần chúng ta vặn vẹo khá là tốt Đó. không phần chân này Đó. phần chân khá là đẹp được đánh giá khá là cao cái phần chân này Đó. khớp khớp rất là đẹp Đó. hai phần khớp đùi này chỗ này được làm khá là tốt đá lên đá ngang này đá dọc này đá thoải mái luôn Đó. khớp đầu gối Đó. khớp đầu gối thì gấp ok này Đó. cổ chân này chân chúng ta có thể lật lần trước này sau này. Cái phần cổ chân nó có cái giáp cổ chân này khác là hay để mở lên nữa để cử động linh hoạt hơn và đây là cái chi tiết bách bách ở sau lưng đây các bạn có thể thấy là nó giống một cái máy bay chiến đấu Đó. đẩy cái này lên ấn vào Đó. bắt đầu có cái dáng máy bay chiến đấu rồi và chúng ta sẽ gắn cái phần cánh này vào một cái phi cơ một chiếc uh, máy bay uh, chiến đấu nhưng lại phong cách khá là tương lai anh em nhìn thì nó giống một cái uh, mấy cái máy bay ở trong uh, phim Star Wars và cái phần cánh xanh này chúng ta cũng có thể uh, đẩy vào như thế này à, cho nó gọn có cái uh, phần dưới của cái máy bay này chúng ta sẽ có một cái uh, lỗ như thế này Đó, 
đó, không có chiếc lỗ như này mà chúng ta có thể để lên trên cái bay chúng ta có thể để uh, mô hình và máy bay đứng cạnh nhau như thế này đó. và trong bộ thì chúng ta cũng có thêm một chi tiết một chi tiết nhựa trắng để ghi anh em gắn vào đây khi mà không để lên bay thì anh em có thể gắn vào để nó che cái lỗ này đi anh em mà muốn tham gia lắp vào cái này nó dễ thì nên gọt qua cái phần chốt này đi nhé vì cái phần lỗ bên trong này là nó nó là một cái lỗ ở cái phần khung màu xám nó là khung nhựa cứng nếu mà anh em gắn cái này vào thì tháo ra nó khá là khó nên là anh em nhớ là nên mài cái này đi về phần vũ khí thì chúng ta sẽ có hai linh kiếm ánh sáng này đây là món vũ khí khá là quen thuộc rồi cái dòng cắn đam rồi cũng không có gì đặc biệt cả phần nắm tay nó khá là to À, cái chuôi kiếm nhìn hơi mỏng một chút à, để vào thì nó hơi lỏng nó hơi lung lay tôi thì cũng không dùng cái kiếm này mấy giá dạ. cưa rút ra rút cái uh, lưỡi kiếm ra và để cái chuôi kiếm ở đây cho nó đẹp thôi à, đó chuôi kiếm chúng ta sẽ để ở đây và chúng ta sẽ được uh, cho thêm hai món vũ khí như thế này nó giống như là kiếm ngắn vậy và nó có một cái chế độ khá là đặc biệt đó là biến thành khẩu súng đó, bỏ ra và chúng ta có một khẩu súng đó cái phần tay cầm súng nó hơi lỏng Đó đấy, ok đấy, chắc chắn rồi đấy Mà chúng ta sẽ có hai khẩu súng cầm tay như thế này Trông cũng khá là chiến Ngoài cái chức năng là biến hình súng và kiếm ngắn ra Chúng ta có thể biến thành thành một loại vũ khí nữa Chúng ta sẽ được cho thêm một chi tiết Nó giống với cái chi tiết băng súng Nhưng mà nó là hai cái và nó nối liền vào nhau rồi và chúng ta sẽ tháo cái này ra và trượt cái này vào luôn đó chúng ta sẽ lắp thêm cái phần bên kia vào và chúng ta sẽ có một cái giáo đó, một cái giáo và chúng ta vẫn được cho thêm nữa là hai cái chi tiết ánh sáng như thế này và chúng ta sẽ trượt vào luôn đó, và nó dài thêm rất dài rất dài luôn chúng ta nó dài gấp đôi con gần đang à, rồi và một món vũ khí chúng ta có thể biến thành ba hình thái khác nhau thiết kế khá là thông minh và chúng ta có thể biến cái này thành một loại vũ khí nữa đẩy ra chúng ta sẽ có một cái cung à, đây là chúng ta có thể biến cái món vũ khí này thành bốn loại vũ khí khác nhau cái này là tôi tự nghĩ ra rồi tôi không biết là trong sách hướng dẫn có không mà tôi trông thấy nó khá là giống cái cung tiếp đến là cái món vũ khí xịn sò nhất của em này món vũ khí xịn sò nhất chính là thanh gun sword hoặc là vừa súng vừa kiếm Đó. bằng nhựa clear xanh khá là đẹp và chúng ta có thể gấp cái này vào và đến bên này có súng mặc dù tôi thấy nó cũng không giống súng, súng lắm tôi cũng không thấy giống súng lắm nhưng mà trông nó cũng khá là ngầu Đó. gấp lên chúng ta lại có thành kiếm và khi chúng ta lắp vào ấy, thì nên trượt cái phần này vào trước Đó, trượt vào tay trước rồi chúng ta đẩy vào rồi Đó, thế nào chắc chắn không đưa ra được Đó. và chúng ta có một món vũ khí thiết kế cực kỳ ngầu luôn và gấp lại chúng ta có súng chơi rất mất dậy rủ nhau đầu kiếm nhưng suốt ngày lôi súng ra và chúng ta có thêm một chi tiết nữa như thế này Đó, kiểu như là một cái hiệu ứng ánh sáng nữa chúng ta cứ trượt vào thôi rồi Đó, thế là cái thành kiếm chúng ta trông nó to hơn mà tôi thấy nó không được à trông không được đẹp cho lắm anh em cũng có thể lắp như thế này cấp thành kiếm và, và lắp mỗi cái cái này thôi Đó, thế là chúng ta lại còn một món vũ khí nữa 
giờ tôi sẽ gắn lại cái máy bay này vào con gần đam nhé à quên mất chúng ta có thêm hai món vũ khí nữa và hai con dao như thế này chúng ta kéo vào được và sẽ có hai cái phần này nó khá là lỏng hai món vũ khí nữa nó vừa giống cái kiên nhỏ nó vừa giống con dao tiếp tục lắp cái này vào đây, và đây chính là hình dạng đầy đủ của em nó trông như phải gọi là ba cháy đây phần cánh nó cực kỳ chắc luôn nó không bị sụp không thế nào luôn anh em tạo tư thế gì cũng được quay đằng trước này chủ động khá là linh hoạt chúng ta có thể quay là hai cái cánh hàng trước và tạo thành một cái khiên Đó. không thì chúng ta cứ để như bình thường thôi hai cái cánh Đó, xoay làm sao chúng là anh em có thể tạo tư thế thoải mái con này nó khá là lắm trò còn dưới này chúng ta có thêm một chi tiết rời Đó, đây là một chi tiết rời ta tháo ra và nó để lộ quân lỗ này và chúng ta có thể để lên bay đó. đó nhìn cho nó thẩm mỹ hơn nhưng không bị lỗ liếc gì cả đó. thiết kế khá là chú đáo thì chúng ta có thể để lên bay thôi bay này nó xịn sò hơn những cái bay trước đây tôi từng có và nó khá là linh hoạt nó phần uh, phần bay này nó nghiêng vừa đủ tạo tư thế Đó, đây là nói chung là gần như toàn bộ vũ khí chúng ta có thể trang bị lên trên người con gandam rất nhiều vũ khí chúng ta có thể so sánh với mẫu uh, Astray Gold Frame là cạnh chồng mà em uh, racer thì nhìn nhỏ nhắn còn gọn hơn bên bộ áp chạy và với em uh, áp chạy red frame mà tôi custom đây còn qua lại thì tôi thấy là em gandam này nó khá là xứng đáng với 140 nghìn thì tôi thấy đây là một lựa chọn hoàn hảo cho một mẫu ganda nó có đủ mọi loại tiêu chí luôn từ form dáng thiết kế này, cho đến khớp này. và những chi tiết vũ khí đồ chơi nó cũng rất là nhiều đây. may là có một anh em đã gợi ý cho tôi con ganda này cực kỳ cứng cáp anh em biết tôi zoom lắc cái này nó vẫn còn nguyên Và cái phần này thì nó gần vai nó hơi lỏng tí à, còn lại thì cứng cáp Đó, cảm ơn anh em đã xem video hẹn gặp lại anh em ở những video khác